mtakatifu Sala Bwana Sala Bwana Sala Mungu wetu Sala Yesu Mama Seremoko Eya madara wasiki Sala Yesu Sala Bwana
Wastahili Bwana. Upewa utukufu heshima na adhama. Wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Tuko hapa kwa ajili yako. Umetuweka. Na kwa ajili yako tunaishi ye Bwana. Kwa ajili yako tutaishi ye Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja katika nyumba yako hii ya ibada asubuhi ya leo. Asante kwa sababu uwepo wako uko mahali hapa. Asante kwa sababu wewe upo. Unastahili wewe peke yako Bwana. Mioyo yetu inakutazama wewe Bwana. Macho yetu ya kuangalia wewe Bwana. Maisha yetu yote ni kwa ajili yako ye Bwana. Na mambo yote yanayofanyika ni kwa ajili ya utukufu wako ye Bwana. Pokea hizo sifa heshima na adhabu. Umestahili wewe. Umestahili wewe Bwana. Heshima na adhama. Hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa ajili ya wakati huu. Na Roho Mtakatifu naomba nguvu zako zilizoko mahali hapa sasa zituwezeshe kuangalia neno lako na tuweze kupiga hatua katika maisha yetu. Niwezeshe pia mimi kwa ajili ya kunena kwa ujasiri na sifa heshima na adhama zote ni kwa ajili yako. E Bwana, wewe ni Mungu mkuu. Uinuliwe mfalme, uinuliwe Bwana, utukuzwe wewe Mungu. Mungu mwaminifu, Mungu mtenda maajabu, Mungu ameujiza, Mungu unayeweza, Mungu usiwaache watu wako katika uharibifu. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Katika china la Yesu Kristo, ninaomba Roho Mtakatifu moto wako kapite mahali hapa. Gusa maisha yetu wote Bwana uponye watu wako ukatenda yaliyo kusudiwa na wewe mwenyewe kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai Amen Ongeza makofi kwa Bwana Yesu Ongeza makofi zaidi kwa Bwana Yesu Na sasa twende kuliangalia neno la Bwana. Naomba ufungue pamoja nami kitabu cha Ezekieli sura ya 37 mstari ule wa kwanza hadi wa 14 tutaenda kusoma hapo na kutoka hapo ndio asubuhi ya leo. Bwana ametupa neno la kutuweza uh, kufaa kwa ajili ya maisha yetu. Ezekiel 37 mstari wa kwanza hadi wa 14 Amen tusome pamoja nami Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu naye akanichukua nje katika roho ya Bwana akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa akanipitisha karibu nayo pande zote na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda nayo tazama ilikuwa mikavu sana akaniambia mwanadamu je mifupa hii yaweza kuishi nami nikajibu e bwana Mungu wajua wewe akaniambia tena toa unabii juu ya mifupa hii uiambie enyi mifupa mikavu Lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi na kutia katika pumzi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii palikuwa na mshindo mkuu. Natazama tetemeko la nchi na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake na nyama ikatokea juu yake. Ngozi ikaifunika juu yake lakini haikuwa mopumzi ndani yake ndipo akaniambia tabiri utabirie upepo mwanadamu ukauambie upepo bwana Mungu asema hivi njoo kutoka pande 
pande pande za pepo nne e pumzi ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi basi nikatabiri kama alivyoniamuru pumzi ikawaingia wakaishi wakasimama kwa miguu yao jeshi kubwa mno kisha akaniambia mwanadamu mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli tazama wao husema mifupa yetu imekauka matumaini yetu yametupotea tumekatiliwa mbali kabisa basi tabiri uwaambie bwana mungu asema hivi tazama nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu enyi watu wangu nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi bwana nitakapo yafunua makaburi yenu na kuwatoa katika makaburi yenu enyi watu wangu nami nitatia roho yangu ndani yenu nanyi mtaishi nami nitawawekeni katika nchi yenu nanyi mtajua ya kuwa mimi bwana nimesema hayo na kuyatimiza asema bwana na Mungu alibariki neno lake amen bwana Yesu asifiwe na asubuhi ya leo kutoka katika uh, maneno haya tuliyosoma bwana amenipa ujumbe unaosema jinsi ya kuachilia nguvu za Mungu katika utendaji kwenye maisha yako jinsi ya kuachilia nguvu za Mungu itende kazi kwenye maisha yako jinsi ya kuachilia nguvu za Mungu itende kazi kwenye maisha yako tumesoma habari za maono ambayo mtumishi wa Mungu nabii Ezekieli alionyeshwa kipindi hicho yeye mwenyewe akiwa utumwani Babeli pamoja na Waisraeli wengine wote katika hali hiyo walikuwa napita kwenye mambo magumu kiasi kwamba walifika mahali wakaona matumaini yao yamekwisha kabisa wakajihesabu kama wafu watu ambao hawawezi kabisa hata siku moja kurejea katika hali ile ya waliokuwa nayo zamani katika mazingira hayo ya kukatisha tamaa kabisa utumwa umewafunga kila upande Mungu anamletea nabii wake neno la faraja kuwatangazia kwamba hapo bado kuna jambo jema linaweza kutokea kwenye maisha yao. Akamwonyesha maono, maono kwenye katika bonde, akamchukua katika roho. Anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Maana yake uwepo wa Bwana ulinifunika. Akanipeleka katika kunionyesha maono hayo, anamwonyesha kwa kiroho jambo ambalo lipo halisi katika mwili. Ni kweli wako utumwani, ni kweli wamekata tamaa, ni kweli hawana hawana mbele wala nyuma ni kweli wakipima wakiangalia mambo hakuna dalili yoyote kwamba inawezekana siku moja hizi familia za watu walioitwa watu wa Mungu wangeweza kutoka utumwani wakarejea kwenye nchi yao na wakahesabu tena wakaendelea na ibada zao kama kawaida waliona kabisa kwamba wamekatiliwa mbali na hakuna tumaini tena Mungu anazungumza katikati ya mazingira kama hayo Maneno haya makuu ambayo amemwonyesha mtumishi wake Yeremia. Anachukua yale mazingira wanayopitia. Nataka twende polepole uweze kuelewa hili jambo ili likusaidie kwenye maisha yako. Kwa sababu hili neno ni kwa ajili yetu sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwanza alimwonyesha hali halisi. Katika roho anamwonyesha picha halisi. Akamwonyesha mifupa. Unajua mfupa Ukiona mfupa umepita kwenye hatua nyingi ulikuwa zamani kwenye kiumbe baadaye kile kiumbe kikafa alafu mwili ukaoza ukata, ukatawanyika nyama zikaliwa na wadudu kila kitu mifupa ikabaki kwa hiyo unakuta kabisa yani uliko ukiangalia kile kiumbe kilikotoka na kilipo sasa hakuna tumaini kabisa ungeweza kusema chaweza kuishi tena mahali popote unapozungumzia suala la mifupa unamaanisha kwamba hakuna namna tena hakuna namna tena katika mtazamo wa kibinadamu na ndio maana akamwonyesha kwa sura hiyo 
ili aelewe uzito wa jambo lakini pia anataka asishie hapo kwa sababu kwamba ni mifupa lakini ni mikavu tena sana maana ni kama yani hali ambayo ilishavuka muda mrefu imepita imepita kwenye ubaya ikafika mahali ambapo sasa hata ukiangalia huwezi kufikiri kwamba hapa kuna uwezekano wa wa uhai kutokea kumbuka anachozungumza sio mifupa anachozungumza ni hali ya watu walioko wapi utumwani mstari wa moja anafafanua sema mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli katika hali yao mbaya ubaya wa hali yao unafanana na mifupa hii ugumu wa matatizo walionayo uko katika hali hii umefika hapa sasa tunafanyaje kabla tujaenda mbele sana Nataka ni kuambie wazi kwamba Mungu wako, Mungu wetu anajua mapito ya maisha yetu. Mungu anajua vile unavyopitia. Mungu anajua. Hapa ndipo anamuonyesha hivi. Tena anajua vizuri kuliko sisi tunavyojua. Sisi huwa tunaangaliaga vitu vichache tu lakini Mungu anajua hata kiwango. Wakati mwingine mke wangu amekuwa akiniambia hivi, unapoenda kwa Mungu usijifanye kama kana kwamba eti Mungu anaweza kamficha mambo eti unajifanya unamficha ficha vitu usemi ukweli sema tu ukweli kama kimekuudhi sema tu Mungu hii kimeniudhi hili jambo limeniudhi sema tu naomba unisaidie hili kwa sababu anajua hata usingesema anajua Bwana Yesu asifiwe usijifanye unajifanya mbele za Mungu umefika sasa kuna mambo ume, haya, haya si vizuri kuyaongea mbele za unaficha wapi yako humo yanajulikana tu Mungu anajua hata kabla hujasema anajua mawazo anajua mipango anajua mambo ya miaka kumi ijayo chote mambo yote yako wazi mbele zako hata kama umetenda dhambi usijifanye kwamba mbele za Mungu ukifika baba tazama we ni mtakatifu baba tazama no mwambie tu Mungu kweli jana nimesengenya mtu ukweli wewe unajua naomba unisamehe Bwana asifiwe Wakati mwingine tunakuwa wepesi wa kuficha mambo. Tukifika kanisani hapa kila mtu amepiga zake poda, amepiga tai, nani anajua nani ana shida gani? Si hakuna. Na wala hakuna mtu anatafuta shida ya mwingine. Lakini yuko Mungu ambaye jicho lake linatazama. Si tu mambo mazuri tulionayo, lakini na magumu ambayo tunapitia yote anajua, na yale mabaya mengine anajua. Kwa hiyo mbele za Mungu tuko wazi kabisa tuko wazi. Amen. Sasa katika mazingira yao ya mateso Mungu pia anajua usifikiri ni wewe tu ukiumwa unaumia peke yako Mungu anajua hata kiwango cha maumivu ulichonacho anakijua Anajua kiwango chako cha kukata tamaa anakijua wala usimfichie Mungu akasema Mungu tazama sina maumivu mimi sina maumivu kabisa Mwambie lakini aishi hapo Katika ujumbe huu nataka nikuonyeshe kwamba haishi kuona tatizo na kukubali haishi hapo kuna mkono mwingine, kuna hatua nyingine Mungu anataka kutufikisha. Hatua ya kubadilisha mambo. Angalia, baada ya kuwaonyesha, kumuonyesha hali halisi iliyopo pale, akasema kanipitisha pande zote, aone vizuri, aone uzito wa haya mambo. Mifupa ni mingi sana na hata kama angeambiwa aokote moja moja, alijua kabisa ni kazi ngumu, lakini unaokota kwa ajili ya nini? Mifupa utahangaika na mifupa. Lakini Mungu akamwambia, swali katikati ya hiyo hali Mungu anajua mapito ulionayo lakini Mungu ana swali asubuhi ya leo kama alivyomuuliza Ezekieli mfungia Mungu nje alafu unasema mimi nimebaki kwenye hali yangu Nita, nitatembea kwenye hali hii na Mungu sasa humpi fursa ya kuingia pale akili yako inagoma kwamba hivi hata akija siku moja Mariamu na Martha walifika mahali wakasema bwana ungalikuwepo kaka yetu hanga likufa ni sawa na kumwambia sasa umechelewa hata ungetaka kufanya lolote umechelewa ila ungekwepo juzi ile kabla hajafa kaka yangu ungemzuia asife yesu akasema ninyi hamjui ili mradi nimekuja haijalishi nimemkuta kwenye hali gani hata sasa bado naweza kufanya jambo ili mradi nipo hapa ili mradi Mungu anaishi. Si unajua Mungu anaishi milele na milele. Ili mradi yupo hai, ili mradi yupo kwenye kiti chake cha enzi. Hata sasa aweza kufanya jambo lolote. 
juu ya maisha yako hata sasa watu wasikukatisha tamaa wakakuonyesha kwamba haiwezekani umekaa nayo muda mrefu jambo hilo ni la kwako utakufa nalo hapana waambie hivi anaishi anaishi mteteaji wangu you hai unajua katika wanadamu ambao ungekata tamaa kuliko wote duniani ayubu akipiga kushoto watoto wote wameondoka mke amemwacha amemtelekeza nafikiri hata alikuwa hamtunzi hata amogeshi katika ile hali ya majipu kila mahali mke anachosisitiza ni kwamba mkufuru Mungu niondokee hapa nibaki mwenye nafikiri mama sijui alitaka kuolewa tena sijui ni mwanamke wa aina gani anamwambia mkufuru Mungu ukafe shetani amemjaza moyo mtu aliyekusudia kwa karibu naye ananena maneno ya kumkatisha tamaa alafu ndugu zake marafiki zake wakaja wote wananena wanasema umetenda dhambi haiwezekani mwenye haki akapita kwenye hayo mazingira ya mateso kiasi hicho alafu katikati ya hali mbaya kiasi hicho mtu wa Mungu anakiri anasema najua mteteaji wangu you hai come on nataka watu wa namna hiyo wawepo katika kizazi hiki ambao haijalishi wanapita kwenye hali gani wanaweza kunena wanasema nyamazeni kimya kama amnacha kunena tulia najua jambo moja mteteaji wangu you hai mteteaji wangu you hai alafu nitamwona akisimama juu ya nchi nitamwona nitamwona yupo wataishi haleluya hakukata tamaa like, na mnajua mwisho wa historia yake Mungu alimrejeshea double baraka zote zile na Mungu mpaka leo anamheshimu yule mtu aliyemheshimu yeye Mungu anasema ukimheshimu atakuheshimu milele amen Bwana asifiwe sana na Mungu atusaidie kumwamini yeye haijalishi mazingira yakoje Usimwamini Mungu kwa sababu mambo ni mepesi. Mwamini Mungu pia mambo yakiwa magumu. Umwamini Mungu hata yakiwa magumu sana. Mwamini Mungu hata kama yanaelekea mwishoni. Haleluya. Siku ya Jumatano nilisema hivi. Hata kama ingelazimu kufa, neno lako la mwisho lisiwe la kukata tamaa. Haleluya. Yes. Yes. Simama na Mungu. Na Mungu hata kuacha. Mungu hata kutelekeza. Mungu hata kutupa. Mungu atasimama na wewe. Mungu anajua. Mungu anaelewa unapita kwenye mambo gani? Ugumu wa hiyo hali anachua na nguvu anazo. Ndio nataka nikufundishe asubuhi hii haraka haraka ujue jinsi ya kuachilia hizo nguvu. Baada ya kumuliza swali, alafu mtu wa Mungu anajibu, Bwana wewe wajua. Ezekiel ni kama sisi leo. Wengi wetu kwenye maombi Tumeishia kusema Bwana wewe wajua. Bwana wewe wajua kwa jina la Yesu. Amen. Unaenda nyumbani. Kesho Bwana wewe wajua. Amen. Bwana wewe wajua hii hali itanifikisha watu gani? Amen. Bwana wewe wajua ikiwa nitaf, nita, nitaona tumaini kwenye maisha yangu tena. Amen. Wewe wajua, wewe wajua. Mimi nakaza tu kukuabudu wewe wajua. Sawa kabisa hilo sio dhambi ni tiki. Amina. Hujakosea e Ezekiel wa kike na wa kiume uliyeko hapa kwamba Bwana ajua ni kweli ajua Amina ni kweli ajua ni kweli ana nguvu za kufanya ni kweli aweza kufanya ni kweli ana nia ya kufanya ni kweli ana ana resources za kufanya ni kweli ajua unapita kwenye mambo gani ni kweli ajua mwisho wa hayo ni wapi ajua lakini Mungu akamwambia nakupa kazi leo najua lakini nataka nikupe kazi nikufundishe kazi mpya nikufundishe namna ya kuachilia nguvu zangu ziingie kwenye utendaji usiishie tu kuniona mimi najua hapana nataka we mwanangu uwe na ushirika na mimi chukua vile vyangu viweke kwenye utendaji Mungu anatenda kazi kwa neno lake Andika hiyo Mungu hangaikagi ukimbia uko na kule Mungu ananenaga tu Mungu anatamka vitu vinatokea Mungu ana aliumba kwa neno viwe vikawa Mungu ana nguvu za ajabu Mungu akisema mkono wake umefanya manake neno lake limetenda akitamka hapa akitamka neno hapa juu ya maisha yako chochote ambacho kimetawanyika kitatafuta mahali pake stahiki maana nguvu hizo anazo alafu kitu cha ajabu anasema Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao 
Hizo nguvu alizo nazo anafanya pamoja na wale wa mpendao. Warumi nane, shina nane, anasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote sio machache yote mazuri kwa mabaya madogo kwa makubwa yote ya kazini na nyumbani popote familia na mahali kila kitu anafanya kazi Mungu pamoja na wale wa mpendao si katika ubaya bali katika kuwapatia mema hili neno limekuingia lishike inawezekana unapita kwenye giza maisha yako hujui mbele itakuwaje lakini usisahau hili jambo Mungu yupo kazini pamoja nawe na hilo jambo mwisho wa siku litaishia pema litaishia tu utatokelezea kwenye mema haijalishi umepita wapi unatokelezea kwenye mema si unaikumbuka kilichomtokea yule kijana mdogo Yusuf ndugu zake wamemtupa kwenye shimo ile tupi ile mbali fia huko kwenye ile shimo yule kijana akusahau kweli kwamba katika mambo yote na juu na Biblia ukisoma imeweka wazi tu Mungu alikuwa pamoja naye Mungu alikuwa pamoja naye shimoni Mungu akawa pamoja naye wakati anauzwa na kwa wa Midiani Mungu alikuwa pamoja naye anapelekwa Misri Mungu alikuwa pamoja naye kwa Potifa Mungu alikuwa pamoja naye gerezani Mungu alikuwa pamoja naye ikulu Mungu akawa pamoja naye matokeo yake wale waliomfukuza na kumtupilia mbali siku moja wakamfuata wakasema tumekujia na kuinama mbele zake Sijui kama umesikia hiyo kitu. Hivyo ndivyo Mungu anavyobadilisha mambo, wamemkimbilia yule waliomtupilia mbali. Sijui kama umesikia hicho kitu. Ndugu zake walimtupilia mbali afilie huko. Siku ya siku mambo yakawaendea vibaya. Yule yule waliomtupilia mbali akawa kimbilio lao, wakamkimbilia wakasema kaka yetu, tumekuja siku moja ukisoma habari zao wakakatubu wakanyenyekea pale kwa sababu jambo moja alikumbuka Mungu anafanya kazi pamoja na wampendao Mungu atatenda kazi pamoja nawe shikamana na hivyo hata kama kazi ni kwako watu wanakuona mlokole vipi huyu aeleweke hali rushwa Mungu yuko pamoja nawe anakutetea Mungu yuko pamoja nawe sasa nikwambia ukwe hata kama wangekufukuza kazi kwa sababu umesimamia haki Mungu atakuwa pamoja nawe Maisha yako hayatatetereka. Utaishi tu na atakubariki kuliko wao. Atakuinua kuliko wao. Biblia inasema kwa kuwa amekaza kunipenda nitamokoa. Na kumweka palipo juu. Mungu huwezi kungangana kumshikilia, alafu kabaki chini. Utawekwa palipo juu tu. Haijalishi wanao kupiga kichwa kurudisha chini namna gani. Mwisho wa siku mapigo yao yatagonga mwamba, alafu wewe utapanda viwango. Kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Haleluya. Ndivyo alivyofanya. Anasema katika hayo mazingira sasa akaniambia nakupa kazi. Si nimeshasema Mungu anafanya kazi kwa neno. Sasa kaambia hili neno sio mimi niliseme, nimekupa wewe. Unajua Mungu ametupa neno lake. Hebu mshika Biblia yako. Sema Mungu amenipa neno lake. Ili nilitumie kubadilisha mambo. Yaendane kwenye viwango vya Mungu anavyotaka umu. Umepewa hiyo kazi. Mungu angenena tu. Alishanenaga wakati anakuumba alinena. Aendelea kunena tena. Alafu haikutosha akatuma neno likaandikwa kwenye Biblia, likatafsiriwa lugha mbalimbali ili mtu yeyote aweze kuelewa. Si tu kwa ajili ya mapambo anataka hilo neno liingie ndani yako sasa uanze kutembea na lugha za mbinguni wewe ni mtu wa tofauti biblia inasema ingawa tunaenenda kwa jinsi ya mwili lakini silaha zetu zina nguvu katika Mungu tunapiga vita katika ulimwengu wa roho ingawa tuko mwilini tunaenenda kama watu wenye akili timamu tunavaa vizuri tunajua tunachofanya elimu kila kitu tunajua kanuni za maisha zote kila kitu uweze kutudanganya lakini pia usisahau tunapigana katika ulimwengu wa roho. Na anasema vita vyetu si katika damu na nyama, bali ni katika juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Jinsi ya kuachilia hizo nguvu. Kumbuka Ezekiel hapa yuko kwenye ulimwengu wa roho. 
Yupo Babeli kimwili lakini Mungu anamuonyesha jinsi ambavyo anaweza kutumia nguvu ya ajabu mno iliyoko pamoja na Mungu akabadilisha mambo. Anamfundisha staili ya maombi pia kama ingekuwa ni maombi sasa. Hata ukienda kwenye maombi kwa sura hiyo, maombi yako hayatakuwa yale ya kumwambia Mungu tu naomba moja mbili tatu nne Maombi yako yanageuka yanasema unaanza kunena na matatizo. Kama alivyomwambia akasema uambie mifupa hii Enyi mifupa mikavu lisikieni neno la Bwana. Neno la Bwana lina nguvu hata mifupa mikavu inaweza kusikia. Neno la Bwana lina nguvu hata ugonjwa huu ambao umekosa tiba na huko unasubiri kifo. Neno la Bwana lina nguvu kwamba hii huo ugonjwa unaweza kusikia neno la Bwana. Ukazungumza nao ukasema e ugonjwa wa kufisha uliyetafuta mwanya ukaingia kwenye maisha yangu haijalishi umekujaje na kutangazia hapa si mahali pako madaktari wameniambia nitaishi nao siku zote za maisha yangu mimi nakutangazia kwamba siishi kwa ajili yako naishi kwa ajili ya kutimiza kusudi la Bwana na kwa sababu hiyo ninao uzima Yesu amesema neno la Bwana nasema kwa kupigwa kwake Yesu nimepona mimi ni mzima na kutangazia enyi wadudu wa ugonjwa huu Hamna mamlaka ya kuendelea kutesa mwili wangu. Bwana Yesu asifiwe. Haya masomo Mungu alianza kunifundisha mapema nikiwa kijana mdogo. Siku moja nilipomaliza shule ya sekondari, niko likizo, sijamaliza nilikuwa ndio likizo. Siku moja nikawa likizo. Sasa pale kanisani pale Arusha pale Bethlehem pale nilikwepo. Nikapata mafua na kikohozi. Mimi sipendi kukohoa katikati ya watu. Hivi nani anapenda kwanza? katika vitu vinanipa shida watu wametulia kama hivyo wanasikiliza neno afu ghafla wanasikia kitu koo huko ndani huko napata shida sasa siku hiyo ikawa siku ya ibada nikawa nasema sasa naenda ibadani na nitapiga kikohozi mle kweli kikohozi kiko hivi pa 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 kila mtu afu nilikuwa na shilingi 500 mfukoni kwangu kuna mawili nipita duka la dawa ninunue coflin nilijua kabisa inafanya kazi huo natumiaga la pili nahitaji sadaka nikienda kanisani sipendi pia kukaa watu wanapita alafu mimi nimekaa tu nikamwambia Mungu mimi nawachukua hii dawa hii pesa ya dawa hii 500 nilio nayo nilitaka nimeze kabla ya kwenda kanisani ili nikifika nisiwe na sumbua watu kwa kugoa kooa umesikia hivyo vitu eh sasa Mungu nikamwambia nika naomba tuweke mkakati vizuri mimi nataka nitoe hii sadaka hii tano yangu nipeleke sadaka siku ya ibada ya katikati ya wiki. Badala ya kupitia duka la dawa ninunue coflin, sasa siku katazi upitie duka la dawa. Nakupa ushuhuda wangu Mungu alichotenda kwa nini kuna shida hapo? Hata mimi natumia dawa tu pia. Nimesema sijasema usitumie dawa. Lakini mimi nikaweka tukakubaliana na Mungu. Naenda wapi? Kanisani. Sasa hii ni sadaka. Hii sio hela ya kununulia dawa kuanzia sasa hivi. Hii ni sadaka. Afu nikakumbuka wa Filipi sura ya pili anasema Yesu amepewa jina lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya chini vilivyopo sasa visivyopo anasema na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba afu anasema kila goti litapigwa ile neno kila goti litapigwa likanikaa moyoni nikasema aha okay sasa napigisha magoti napigisha magoti hiki kikohozi Gafla katika hali ya kuongea hivyo nikaona kwenye macho ya rohoni nikaona kitu cheupe kimeru kimedondoka hapa kama kigololi fulani Nilipokiona pale nikapata ujasiri wa kusema haya piga magoti kwa jina la Yesu ruka kishura Nikaisi kitu alafu ghafla kuanzia pale sijakohoa tena nikaenda kanisani nikatoa sadaka yangu Kwa hiyo nguvu zipo hata za kupigisha magoti pigisha magoti hivyo virusi vya ugonjwa vilivyo kwenye mwili wako pigisha magoti hiyo malaria imekaa tumeambia ni sugu nani amekuambia sugu sugu mpaka lini sugu sugu maisha yote sema kwa jina la Yesu na kupigisha magoti najua madaktari na manesi hawanielewi sana lakini ndio tunavyokwenda huku ni anga nyingine tunazungumzia hapa Pigisha magoti kwa jina la Yesu. Ruka kichura, uzirudi tena kwenye mwili wangu. Utashangaa. Ni ushuhuda wangu hii. Wewe utapewa staili yako nyingine ya kutumia. Bwana Yesu asifiwe. 
Maana yangu ni nini hapo? Nataka nikufundishe jinsi ambavyo unaweza kuunganisha imani yako na neno la Mungu na lile neno la Mungu likaachilia nguvu ya uponyaji kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo anamfundisha anamwambia Ezekiel, je mifupa hii yaweza kuishi? Akasema, Bwana we wajua. Sasa akamwambia nakupa kazi, tabiri juu ya mifupa hii. Tabiri maana yake ni nini? Neno tabiri maana yake ni vi? Nena au imba kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Andika hiyo kitu. Mtu anaye nena, anaye imba maneno fulani, akiwa na, amefunikwa na nguvu za roho, anatabiri. Sio lazima awe nabii maalum mwenye wito fulani wa kinabii. Mtu yeyote aliyeokoka amejazwa Roho Mtakatifu akisukumwa na nguvu za Roho Mtakatifu hata kama ananena kwa Kiswahili kichaga au chochote kile lakini yuko kwenye uwepo linalotoka kwa Mungu iwe imeandikwa kwenye Biblia au imeshushwa kwenye moyo wake hapo anapotamka huyo mtu anaitwa anantabiri Hapo ndio tutapata neno nabii Siku hizi kila mtu nabii wa maisha yake Bwana asifiwe. Unaweza kwashika kichwa akasema na kutabiria e fulani. Kuanzia leo wewe ni mbarikiwa. Neno la Bwana linasema naeweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hapo unaposema naeweza mambo yote katika nguvu za roho unatabiri juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Usihangaika kutoka nyu, eh, kanisa kwenda kanisa unatafuta neno la Bwana liko kwenye Biblia yako liko kwenye moyo wako liachilie kwa nguvu za roho hilo neno lina mamlaka ya kufanya mambo ya ajabu Bwana Yesu asifiwe Akasema tabiri Tabiri kitu gani Uweze kutabiri maneno yako Maneno yako hata kama ni positive hata kama ni chanya namna gani mazuri kiasi gani yako ako peke yako haiwezi kubadilisha mambo Neno la Bwana ndilo na uwezo wa kubadilisha mambo. Akasema uiambie mifupa hii. Enyi mifupa lisikieni neno la Bwana. I love that. Sikia neno la Bwana. Wewe tatizo langu sikia neno la Bwana. Umelisikia mimi vya kutosha. Unajua matatizo yanasikia. Yanakusikia kila siku asubuhi ukiamka unavyoyanenea. Mimi ni maskini, mimi sijui, mimi mgonjwa, mimi nitakufa tu. Huu ugonjwa wangu tu. Hutaniacha, hutanipeleka tu huu. Kila siku tatizo lako linakusikia. Ifike mahali sasa uambie leo nanyamaza mimi, nataka nikusikizishe neno la Bwana. Neno la Bwana linasema nini? Ewe tatizo langu sikia neno la Bwana. Jifunza hiyo tabia, sikizisha mambo ya maisha yako neno la Bwana. Hapo ndipo utaona mabadiliko. Maneno ya wanadamu hayata kusaidia utashauriwa paka na watu wote lakini hayata kubadilisha mambo kuna mambo yatakusaidia kama tu ya kawaida kwenye maisha yako lakini hayata kufikisha mahali pa mbali Mungu anataka ujifunze kunenea neno la Bwana juu ya maisha yako si lazima hiyo matatizo usio kafikiri sasa hapa wote sizungumzi tu matatizo hata kama unazungumza suala la jambo fulani la kutekeleza liko mbele yako Maisha yako vile unavyoyanenea yatakuwa hivyo hivyo. Maisha yako ukiamua kwamba unayanenea maneno manyonge ya wanadamu. Watu wameniambia mimi siwezi. Watu wameniambia mimi sijui. Watu wameniambia mimi sifai. Watu wameniambia mimi sina kibali. Watu wameniambia mimi sijasoma. Watu wameniambia sina pesa. Kwa hiyo mimi ndio hivyo. Hivyo unavyojinenea utakuwa hivyo na utafia hivyo. Lakini mtu wa Mungu haupasi kuwa hivyo. Sema sawa, Mungu ameniambia wewe ni mwanangu, wewe ni mrithi wangu pamoja na Kristo, na rithi baraka zote za Mungu za rohoni na mwilini. Haijalishi leo unapita wapi, lakini hii ni muda tu. Najua kwa wakati wa Bwana Mungu atanitokea na nitamwona kwenye maisha yangu. Haijalishi mnasema nini, mimi najikubali hata ukinikataa. Come on. Unapita kwenye mtaani kwako unasema poteza muda kwa kunisengenya sina muda na wewe nataka neno la Bwana linasema nini juu ya maisha yangu Yesu asifiwe sana unajua kuna watu duniani hapa wanafikiri wanavyokunena wanabadilisha hatima yako hakuna kitu kama hicho hakuna kitu kama hicho wanafikiri wakitengeneza makundi pale kazini kwako wakasema huyu tunambana paka akome wanafikiri ndio wanabadilisha hatima yako nikwambie jambo moja wewe mtu wa Mungu Isishie hapo kusikiliza wanavyosema jifunza kuyaleta mambo yako mbele za Bwana 
Si unajua watu wa duniani wana maneno yao tena wana kiburi kabisa wanakusema nitakuendea wanaendeaga wapi sijui Si mnajua haya mambo duniani hapa eh Nitakuendea sumba wanga mimi Mimi mtoto wa sijui nini sijui kitu gani Kiburi kabisa nitakuendea Watu wa Mungu tuwe zaidi ya hapo Tuanze kujifunza kusema nitakuendea magotini mimi Ukinisumbua sana we bosi wangu nitakuendea magoti na siku nikikuendea magotini Umekwisha We usisumbuke kuhangaika kumtengenezea mazingira usema labda nimpelekee sukari kidogo atanipandisha cheo sijui nini mwambie unanisumbua na mimi nafanya haki zako usije ukaona kiuka haki zako katika maeneo hayo unayofanya kazi Sijui kama kuna watu wanaonea kwenye maeneo ya kazi sijui lakini najua hali hiyo ikitokea mtu yeyote anayokuletea shida sijui anakutishia kwa namna yoyote anafikiri kwamba aweza kufanya ukimwendea magotini umemaliza tatizo Tuanze kutembea kusema haya matatizo naona yanazidi tutaendea magotini sasa usishie kutishia tu tishia endea kweli kweli Unaweza kukuta hapa umekesha usiku na mchana we mama mume anakutesa ukasema mume wangu hunijui nitakuendea magotini wewe unijui ila kwa hekima pia unaweza usimwambie hivyo ukajiambia moyo ni kwa sababu saingine ukisema hivyo anaweza kukuzuia usiende hata magotini au akakukwaza mpaka magoti yakavurugika usiende tena kuomba mama mmoja kanisimulia akasema siku moja kwa sababu mume wake alikuwa anamsumbua sumbua na shida shida akamwambia mbona wale wanaoombeaga waume zao huwa wanafanyaje akasema hebu ngoja leo nijaribu nimwombee mume wangu akamwombea akamwendea wapi magotini <laughs> Alipomwendea magotini akaomba huko anasema ghafla ghafla tu Mume amerudi sasa oh mke wangu mpenzi unajua wewe ni mzuri sana wewe wewe unapendeza wewe na kupenda sana ghafla aka, aka, huku moyoni akasema kumbe ile jambo linafanya kazi kumbe linafanya kazi Mimi najua mama mmoja mwingine alimwendeaga mume wake tena ndugu yangu kabisa kule kijini amemwendea mume wake magotini mume mlevi kabisa Alikuwa akirudi nyumbani anakuja na mapombe. Amejimwagia pombe afa anamtukana. Mama ametoka kanisani, ameokoka. Anakuja nyumbani, inabidi afue zile nguo, afanye kila kitu. Na wewe mama kama unapita kwenye hayo mambo, usije ukamtendea mume wako vibaya hata kama ni mlevi ni wa kwako. Akajitahidi anamnenea maneno mazuri. Mume wangu we ni mwema. Wewe utaokokaga tu anamfulia nguo zake. Lakini kumbuka anamwendea magotini. Siku ya siku Mume anatoka kwenye mapombe, anarudi nyumbani literally analia. Analia. Mke wangu, sijui nini. Wewe sasa umenishinda. Yaani mapepo kabisa naongea sasa mapepo. Umeshanikalia, umeshanifanyaje? Si. Akasema yes, najua. Yana mambo, anafanya kazi. Watu wa Mungu tuna siri kubwa mno. Unaweza kazungumza hata maswala magumu ambayo kimsingi kibinadamu huna cha kufanya peleka magotini. Ukipeleka jambo lako magotini, hiyo ni namna ya kuibadilisha kutoka kwenye hali ya kukutesa mwilini. Sasa unaibadilisha, unatafuta suluhisho la kiroho na Mungu wetu ni halisi anafanya mambo. Tujifunze hiyo tabia. Kumbuka hicho kitu. Kumbuka kuyapeleka mambo yaliyo kwenye maisha yako hata kama yanakusumbua au chochote kile ambacho kipo kwenye maisha yako kipeleke. Sasa huko magotini sasa unafanya nini? Huko magotini unafanya nini? Usiishie kumwambia baba wewe wajua baba wewe wajua 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 kama Ezekiel wajua wajua anakuambia najua. Sasa nini sasa? Sawa najua. Hivi unawahi kufikiri mtu ukimwambia kitu anachokijua ukarudia unamkwaza si ndio? Mtu anakueleza jambo unaloelewa alafu anakufafanulia kutoka mwanzo mpaka mwisho. Sasa unakuwazika Mbia, mbona huna jipya ndo wanasemaga mtani huna jipya ndugu yangu sasa Mungu anatushangaa tunafika pale unajua 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 yote unajua yote unajua yote lakini Mungu alishakupa neno la Bwana usiishie kusema unajua Bwana anza kunena neno la Bwana usema kwa jina la Yesu Mungu amesema ataokoa mimi pamoja na nyumba yangu 
unavyonena hivyo vitu vinaumbika angalia kilichokuwa kinatokea anasema wakati anatabiri hivyo anatabiri hivyo anatabiri hivyo biblia inasema nikatazama kumbe kama biblia yako imeandikwa vizuri kumbe ni mshangao kumbe kwa mshangao wakati anatabiri mifupa ikaanza kutafutana yenyewe kwa yenyewe mifupa mfupa wa mkono unajua mkono mwenzake uko wapi wakatafutana mguu mguu unaofanana tena sio mguu wa mtu mwingine yule yule aliyekufaga wote wanajuana ulitoka kwa mwenzako rudi pale mkono wapi kila kitu vidole vikarudi kawaida afu ghafla kashangaa imetokea likitu mtu ambaye ana mifupa yote imeungana anaendelea tu kutabiri ghafla akaona nyama zinatokea misuli inatokea kitu nini kinachozungumza hapo Tumbuka tuongelee habari ya mifupa. Tunaongea habari ya mabadiliko. Mungu anaanza kutenda kazi wakati wa maombi. Mungu anafanyaga mambo pale unapoomba. Inawezekana umeomba leo, hujaona badiliko mwilini, lakini Mungu hajanyamaza yuko po kazini. Kuna vitu vimesha tokea, kuna kitu kimeshaumbika. Shikilia hicho, ngangana hapo, usiache kuomba, kisa hujaona majibu yameonekana. Omba, 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 omba tu. Endelea, endelea kuumba, endelea kuumba. Unapoomba unaumba, unapotamka inaumbika, unaponena inatokea. Kama unaamini sema amina. Ukinyamaza vinanyamaza. Ezekiel alisema nilipokuwa nikitabiri. Ina maana angesema Mungu nimechoka mimi ingeishia kwenye kiwango cha skeleton mifupa imeungana afu kanyamaza anasema usishie hapo akamwambia tena tabiri tena nyama zimesha tokea. maliza kazi maliza maliza majibu ya tokea yaliyokamilika usishie nusu nusu akaenda kutabiri sema pumzi ya uhai toka kokote uliko ewe upepo biblia kiingereza inasema pumzi sio upepo kama u. pumzi pumzi kaingia mishipu mifupu ikaanza kuwa viumbe hai wakasimama jeshi kubwa Ezekiel bado anashangaa afu Mungu anampa tafsiri anasema haya uliyoyaona ni hali ya watu wangu kule Israeli kule waliko utumwani wameshazungumza wenyewe wamejiambia wenyewe sisi tumekufa mifupa yetu imekauka tumepoteza tumaini kabisa mstari wa moja. nenda kaangalia mstari wa moja. Tumaini limeisha kabisa hatujui tutafanyaje akasema mifupa imekauka matumaini yametupotea tumekatiliwa mbali kabisa hivyo ndivyo walivyokuwa wanajinenea kule na wako sahihi kibinadamu kwa sababu katika mazingira ya kawaida mtu hunena yaliyo msibu mtu mara zote kunena yaliyo msibu ni halali katika ubinadamu wala huwezi kumwambia we unazungumza vitu gani wewe utakuwa una akili timamu mtu anazungumza hali ya ugonjwa ulio msibu afu anamwambia acha kuongelea huo ugonjwa walikuwa sahihi lakini mtu wa Mungu Mungu alitaka wasiishie hapo kuona tu kwamba sawa ndio ni kweli tunateseka ni kweli lakini kumbukaga siku zote yuko Mungu ambaye mkono wake unavuka hiyo hali ulionayo unavuka unaenda mbele hapo unapoishia wewe Usishie tu kusema ndio kweli sema ah Mungu wangu anaweza akanipa tumaini tena hata sasa iko hivi kama unaishi una pumzi ya uhai maana yake iko hivi Mungu yuko tayari kwa lolote jema kutokea kwenye maisha yako ndio maana unaishi mpaka leo kama pumzi imekata sawa utasema haya ninaenda kupumzika kwa amani lakini kama unaishi unapumua useme kwa ah, mimi ah, ah, nasubiri kifo usiseme hivyo Mungu aweza kufanya jambo ambalo lingekutokea ndani ya miaka kumi, akakupa likakutokea ndani ya sekunde kumi. anaweza Mungu anabadilishaga historia za watu Mungu anabadilishaga majina ya watu Mungu anasema atakupa jina jipya ambalo yeye mwenyewe analijua Mungu atabadilisha Mungu anabadilishaga historia ya watu Mama mmoja kwenye Biblia nilimwona anaitwa Hana mnamjua habari zake mke mwenzake alifikiri hali yake ile alionayo ya ya, ya taabu aliyokuwa anapitia ya kukosa mtoto alifikiri ni jambo la kudumu akaanza kumkejeli unajua mtu anaye kukejeli maana yake anasema utafanya nini huna sasa hicho wewe maskini sasa utafanya unajua kuna watu wenye kiburi sana hapa dunia mapenina yamejaa mengine yako makanisani yanazungumza kwa kiburi kabisa utafanya ni utachomokaje sasa wewe 
Mwingine akachomoka mpenina mmoja kule Marekani akasema Afrika maiti zao zitajaa mabarabarani. Yeye anajinenea tu kipumbavu. Hajui Mungu tulie naye. Mungu tulie naye amesema kwanza hatufungi ibada tunaendelea kuja kanisani. Tatizo lipo tunaliona. Tuna akili timamu tunanao mikono. Tunajikinga kila kituko sawa tunajielewa. Lakini ukweli kwamba Mungu tumemweka mbele na kwa sababu hiyo tutaishi na kusimulia ulimwengu utajua yuko Mungu atendaye maajabu na tutaishi. Likaja lipenina. Likaambia wapi wewe? Hamna kitu wewe. Yule mama akasema sasa na kuendea magotini. Ogopa mtu wa Mungu akatoa chozi magotini kwa ajili yako. Ogopa hicho kitu. Kwepa kabisa. Kwa sababu Mungu atafanya kitu cha ajabu paka dunia itashangaa Akamwendea magotini Akasema haiwezekani tena Biblia inasema Bwana alimfunga tumbo sio hata shetani Kasome Samueli wa kwanza Bwana akafunga tumbo Kwa hiyo kibinadamu angesema basi kama Bwana amefunga za mimi basi tu haya nitatukanwa nita na huyu mama sawa tu Nitaishi hivyo hivyo siku moja nitapata taji mbinguni sawa Yule mama akasema na kuendea magotini. Akaanza kuomba maombi yasiyo koma mpaka sauti inakata anaomba tu inakata na Eli akaanza kumshangaa akasema, "We mama, utakuwa mlevi mpaka lini?" Akasema, "Sijalewa. Na mambo nayongea Mungu wangu. Nayongea nataka yabadilike. Haitabaki hivi." Biblia inasema siku ya siku yule mtumishi wa Mungu akasema, "Nenda zako kwa amani. Bwana Mungu akutendee kama haja ya moyo wako." Alivyoenda zake, mambo yakaenda kama ilivyoenda ghafla. He Huyo Samuel alivyompata akasema namtoa kwa Bwana si wa kwangu huyu ni wa Bwana nimemomba kwa Bwana kama nilivyoahidi Mungu akasema unanitolea afu nafikiri mimi nitakuacha hivi hivi akampa watano zaidi Kasome Biblia yako Hivyo ndivyo Mungu anavyobadilisha historia ya watu Sizungumzi habari za hana nazungumza habari za hali yoyote unayopitia ambayo wewe mwenyewe umeshajihesabia na umeshatoa na uhusia kwamba jamani hivi Watu wote wengine washapitisha kwenye familia yako wanajua kwamba hivi huyu saa yote tunasubiri afe na kubadilishia mtazamo leo kwa neno la Bwana acha kunena hivyo yuko Mungu wako anaweza kubadilisha mambo muamini Bwana muamini Mungu muamini Yesu ziko shuhuda nyingi lakini naomba nimalize na moja siku moja hiyo miaka ya zamani nikiwa darasa la saba nilipomaliza mtihani nikiwa bad nimeshaokoka Nilimwomba sana Mungu anifaulishe ule mtihani. Lakini matokeo yalipotoka tukaandikiwa shule yetu hakuna aliyefaulu. Shule yote. Hivi unafanyaje? Umeomba alafu listi inaonekana hupo kwenye hilo. Hiyo listi. Wewe ungefanyaje? Ungeenda kanisani ukamwambia Mungu na kulaumu, mimi nitaacha wokovu sasa. Mimi nikatamka neno. Nikasema hata sasa Mungu anaweza. Hilo tamko sitalisahau hata siku sitasahau maana ndio msingi imenitoa mbali hilo tal. Hata sasa Mungu anaweza. Nikaenda kanisani hata sasa Mungu anaweza. Naendelea na ibada. Naendelea nyumbani kusaidia kazi za nyumbani. Nikaona marafiki zangu wa shule zingine tena mtoto wa mama mkubwa akapita pembeni yangu mimi nachunga ngombe amevaa sare za shule zinang'aa na pasi imenyoshwa. Alafu na mimi nilikuwa pamoja naye tunasoma na nilikuwa namkimbiza hivi darasani hivyo hivyo. Gafla sijafaulu unafanya nini? Kibinadamu ungeomonea wivu lakini mimi nikabaki tu na kauli yangu hata sasa Mungu anaweza nachunga ngombe hata sasa Mungu anaweza tukaanza kulima Mungu anaweza Mungu anaweza Mungu anaweza hata sasa Mungu anaweza nikajaribu mzee labda private yaani unajua Mungu awamu inaweza ikapita ikatafutwa awamu ya pili kwa ajili yako tu Mgao unaweza kupita. Watu wasa, watu wote wamepita. Lakini kwa sababu mtu mmoja kakosekana na anakiri ukuu wa Mungu, awamu ya pili inatangazwa. Nasema ah, kuna wanafunzi hawajatosha hapa. Tafuteni mwanafunzi alikuwa na akili akili huko, aletwe tena. Ghafla nikaona barua hongera. Mwezi wa tano hiyo, hongera umefaulu mtihani. Hongera umechaguliwa. Sio shule za kata. Nilienda shule ya boarding. Nenda pale. Shule inaitwa Karatuseki siku hizi ni high school. Magorofa tupu, mnavaa suti kama hizi ndio tunakuwa suti. Na viatu vinang'aa. Walioona hiyo shule wanajua. Mimi ndio nikapelekwa hapo. Na nilipoingia watu wakasema umehamia kutoka wapi? 
Siri nikaficha si kila kitu uambie nikanyamaze. Umehamia kutoka wapi? Kwa sababu wanashangaa ghafla na kaa mbele kabisa karibu na mwalimu pale. Najielewa kwamba lazima nitafanya vizuri kwa sababu msingi wangu naujua, msingi wangu kwa hivi hata sasa. Hata sasa Mungu anaweza. Nimechelewa shule hata sasa Mungu anaweza. Tukaanza kusoma, chukua notes madaftari yenu leta leta leta. Tukafanya mtihani, nimeshangaa. Mmoja aliyeniazima daftari lake nilimshinda kwenye masomo hayo. Tukafanya form 2 ule mtihani wa taifa wanafunzi wa, wana, matokeo yalivyotoka ile ya taifa ile mimi ni wastani wangu ni, ni wa pili kwa ukiacha yule wa kwanza si mnaelewa kinachotokea hapo eh ghafla Mungu amenitoa mavumbini amenikiatisha pamoja na wale wa mwanzo mwanzo pale come on this is god huyu ndiye Mungu tunayemwamini huyu ndiye Mungu tunayemwamini na shuhuda zipo nyingi muda hautoshi tukafanya tukasonga mbele hata sasa Mungu anaweza hata sasa Mungu anaweza na zile hofu za kusema nisije nikafeli sasa haipo ghafla form 4 pap division 1 watatu nimo kati yao na kuendelea Mungu hajaniacha amenikumbuka na hilo tamko sita lisao hata kama ningesoma PhD ngapi nakumbuka iko siku moja niliwahi kukosa awamu ya kwanza Mungu akanitafutia awamu ya pili kwa sababu nilingangana nikasema hata sasa Mungu anaweza Mungu anaweza ataka kuongezea miaka ya kuishi kwa sababu tu umekubali kumwamini Mmoja aliambiwa utakufa wala utapona Hezekia yule na Biblia inasema hilo tamko akaliendea magotini. Akageuka ukutani akaanza kuongea na Mungu. Si mnajua kilichotokea. Mungu alipa bonus miaka 15 mzee mtu mzima kabisa akipewa bonus ya miaka 15 unatafutani. Huyo ndiye Mungu anayebadilisha paka matamko yake anayabadili kwa mtu aliyemwamini. Mungu anaheshimu watu wanaomwamini. Mungu hata kuacha. Mungu hata kutupa haijalishi hali yako imekuwa na kama mifupa mikavu kiasi gani zungumza neno la Bwana anza kukiri sema hata sasa ni kweli naumwa lakini hata sasa Mungu anaweza ni kweli yes ndio lakini hata sasa ninaye Mungu ninaye Mungu ninaye baba yangu asiyeshindwa kamwe Mungu anaheshimu watu wanaomwamini Mungu anaheshimu Mungu atakutafutia hata nafasi ambayo haipo Mungu anaheshimu watu wanaomwamini. Mungu anaheshimu hao anasema tumaini halitayarishi. Uwezi kuaibika kama umengangana na Mungu. Simama. Kila siku kila saa umwamini. Bwana kila siku kila saa wewe uwabini bwana mungu wangu kila siku na kuamini kila saa wewe kwa mahali hapa unapita kwenye mambo ambayo yanakatisha tamaa kwenye maisha yako naomba inoe mikono yako mbele za Bwana unapita kwenye mambo ambayo yanakatisha tamaa kwenye maisha yako unahesabu kabisa tumaini limeisha inua mkono wako mbele za Bwana pamoja nami tunapoenda kuomba yuko Mungu mwaminifu kabisa huwa hatupagi watu wake anaheshimu imani yako anaheshimu kujitoa kwako inawezekana ni hali ya kiroho unaona kabisa haiwezekani kurejea kwenye tumaini jipya Umepoteza tumaini, uoni mbele wala nyuma. Mungu anasema anaweza kuleta uhai mpya ndani ya maisha yako. Yupo hata sasa. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Sema e Mungu Baba. Niko mbele zako. Nimesikia neno lako. Ni kweli napitia mambo yanayokatisha tamaa. Katika ubinadamu wangu sijui cha kufanya. Wewe unajua cha kufanya. Lakini leo nimesikia neno lako ya kwamba wewe unafanya kazi pamoja na wale wa kupendao. Neno lako linajibu kuhusu hali yangu. Neno lako lina majibu ya maswali yangu magumu. 
e Mungu asubuhi ya leo ninakuomba bwana usikie kilio changu kama ulivyomwambia Ezekiel uiambie mifupa mikavu ninaomba asubuhi ya leo hii hali yangu nayopitia isikie neno la bwana ewe ugonjwa sikia neno la bwana katika jina la Yesu nina kuamuru maisha yangu hayako mkononi mwako maisha yangu yako mkononi mwa Mungu na kwa sababu hiyo ninao uzima yuko Mungu anayeweza kubadilisha mambo ewe hali yoyote unayopitia kwenye maisha yako anza kunenea nena kwa ujasiri sema na kuambia neno la Bwana sikia neno la Bwana katika jina la Yesu aliye hai katika jina la Yesu aliye hai anza kunena anza kunena anza kuzungumza na hiyo hali ulionayo hayo mateso unayopitia katika jina la Yesu yana mamlaka hayana mamlaka ya kukutesa Yesu anaweza Yesu anaweza Yesu anatenda Yesu anaponya Yesu anatenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai Thank you God Amen Thank you God Thank you God Thank you God Thank you Jesus Thank you Jesus Bwana atakupa tumaini jipya Bwana atakupa mwanzo mpya Bwana atakupa furaha mpya Bwana atabadilisha historia yako Bwana amekufanyia ushuhuda Bwana hajakuacha Bwana atakuonekania katika jina la Yesu Kama uko mahali hapa hujampokea Yesu hujampa maisha yako naomba uje hapa mbele Jo hapa mbele ni kuombe pamoja nami uombe pamoja nami Unataka kumpokea Yesu hujaokoka Iko furaha ya ajabu ndani ya Yesu Ndani ya Yesu ndio kushindi Wakati tunaendelea kuomba na muombea huyu aliyekuja madhabahuni ataka kumpokea Yesu sema e Mungu baba